ப்ரோவோக் டிவிக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க டெஃபினட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஜென்ரலாக நம்ம எல்லாருமே வந்து சமுதாயத்தில் ஜாதி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்துக்குள்ள தான் நம்ம இருக்கும் செய்கிறவங்க நிறைய பேர் வந்து தலித் கம்யூனிட்டி வாசிக்கிறவங்க தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் பிராமிட்ஸ் இப்போ ரஞ்சித் அவர் பண்ணுறது அவர் சினிமா விஷயமா பண்ணலாம் இல்லாட்டா இப்போ பறை செய் பரையாட்டத்தை வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு நம்ம சமுதாயத்தில் ஒரு ரொம்ப ஜாதி அடிப்படையில் அவங்கள சில விஷயத்தை பண்ண வைக்கிறீங்க அதை கலைன்னு வேறு சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு இதை பத்தி நான் ஏன் எழுதலன்னு என்னோட ஜாதி ஆதிக்கத்தோட மாட்டை கொண்டு அதை தோல் எடுத்து ஜவ்வு எடுத்து அதுல ரத்தத்தை எடுத்து நீங்க பண்ண மாட்டீங்க ஒரு பெண் வந்து ஒரு ஆபீஸ் என்டர் பண்ணாங்கன்னா அவங்க எவ்வளவு புத்திசாலி என்ன பாக்குறாங்க எல்லாரும் பிரமோக் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்க பிஜே பரத் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம கூட ஒரு சிறப்பு விருதுனர் இருக்கிறாரு யார் அவர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவிஸ்ட் ரைட்டர் கர்நாடிக் சிங்கர் டி எம் கிருஷ்ணா அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கங்க எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நல்லா இருக்கேன் தொடர்ந்து நிறைய வீடியோஸ்ல வந்து உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதாவது நிறைய காம்ப்ளிகேட்டான விஷயங்கள் உங்களை வந்து பார்த்தாலே விட்டு இருந்து என்ன காண்ட்ரவர்சி எடுக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து உங்களை ஆனா நான் இந்த வாட்டி என்ன பண்ணிருக்கேன்னா காண்ட்ரவர்சி வேணாம் நம்ம கலை சார்ந்தே போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல தான் அதாவது இப்போ பாடல்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நம்மளுடைய தமிழ் இலக்கியங்களை நம்ம படிச்சிருப்போம் தாலாட்டுல இருந்து ஒப்பாரி வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு விஷயங்களுக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் ஒரு பாட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம கிராமப்புறங்கள்ல போனோம்னா கும்மி பாட்டு இருக்கும் அது ஆடி மாசமா வந்துருச்சுன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து எவ்வளவோ இது வந்து மாறிடுச்சு அதாவது ரொம்ப 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 குறைஞ்சிச்சுன்னு சொல்ல இப்ப சென்னை மாதிரியான ஒரு ஊர்ல நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா இப்ப என்னுடைய பேஸ் மதுரை ஸோ மதுரை மதுரை சுற்று வட்டாரத்துல நான் கேட்கிறப்போ எனக்கு வந்து தினம் ஏதாவது ஒரு பாட்டு என் காதல கேட்டுட்டே இருக்காது ஏதாவது ஒரு முளைப்பாரி பாடலா இருக்கலாம் இல்லைன்னா கும்மி பாடலா இருக்கலாம் பட் அந்த சிட்டிஸ்கே வர 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 இது வந்து அப்படியே குறைஞ்சிருச்சு இல்லை அழிஞ்சிருச்சுன்னு கூட நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா இது வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு கேள்வி சிம்பிள் ஆன்சர் ஆமா கரெக்ட் சார் நீங்க சொல்றது நான் சொல்லிடலாம் ஆனா கொஞ்சம் ஆழமா யோசிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் நியாயமான விஷயம் தான் நீங்கள் மதுரையில் வந்திருக்கேன் கிராமத்தில் கிராம கிராமத்தில் அந்த சுற்றுச்சூழல் அந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஹேபிட்ஸு அங்கே ஒரு நாளில் என்ன பண்ணுறாங்க காலமில்னு எழுந்து என்ன பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் தான் இந்த பாடல்களோ இந்த கலைகளோ இந்த கலாச்சாரத்தையும் கொண்டு வருது இதில் என்ன மாற்றம் வந்தாலும் இதில் மாற மா மாற்றம் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் நகரத்துக்கு வந்திருக்கீங்க நகரத்துக்கு வந்தால் நகரத்தை சார்ந்த கலைகள் சார்ந்த கலாச்சாரங்கள் நீங்கள் பின்பற்ற வந்துருக்கீங்க ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நீங்கள் கலராக டி ஷர்ட் போட்டுருக்கீங்க நான் பாருங்கள் டைகர் போட்டு ஒரு ஷர்ட்டை போட்டுருக்கேன் நான் கிராமத்தில் இருந்தேன்னா ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னாடி நான் இப்படி நீங்கள் சொன்ன நீங்கள் வேட்டியில் இருப்பீங்க நானும் வேட்டியில் இருப்பேன் அப்போது வேட்டி போடுற கலை க கலாச்சாரம் போயிடுத்துன்னு சொல்லுவோமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இதுக்கு சரியான ஒரு விடைய சொல்ல முடியாது தவறாக கரெக்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த மாற்றங்கள் வந்து என்ன இருக்கும் இப்போ இந்த மாற்றங்கள் வரக்கூடாதுன்னு யார் சொல்கிறது என்னால் யாரும் சொல்ல முடியாது ஒரு நான் இன்னும் ஒரு 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 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து இங்கே கடற்கரையில் இருக்கும் நாங்கள் இங்கே வந்து முன்னாடியில் வந்தால் போட்லாம் ரோயிங் போட் அது தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியல என்ன சொல்லுவோம் ஆ துடுப்பு கரெக்ட் துடுப்பு இருக்கிற போட் அப்புறம் மோட்டர் அப்போ வந்து நிறைய பாடல்கள் பாடுவாங்க மீனவர்கள் கடல் கூட போட்டு துடுப்பு போட்டு பாடல் பாடுவாங்க எதுக்கு பாடுறாங்க ரெண்டு விஷயம் அந்த துடுப்பு பண்ணுறச்சா ஒரு ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது அதை வந்து மறக்கிறதுக்கு ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு கொண்டாட்டமும் இருக்குது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அந்த இயற்கை இருக்குது கடல் சத்தம் இருக்குது அந்த மீன்களை தேடி போகிறாங்க அதில் ஒரு சமுதாய ஒரு 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 குரூப் இருக்குது அதில் ஒரு மகிழ்ச்சியும் இருக்குது மோட்டர் போட் வந்தது பாடல்கள் போயிடுது ஏன்னா மோட்டர் போட் சத்தில் ஏன்னா பாட முடியுமா ஒன்று பாட முடியாது ரெண்டாவது துடுப்பு தேவை இல்லையே ஸோ அந்த அளவுக்கு இப்போ ஒரு கஷ்டம் கிடையாதுங்களே கஷ்டம் வேறு கஷ்டங்கள் இருக்குது இந்த கஷ்டம் இல்லையே மீனவர்கள் பாட்டெல்லாம் போனது தவறாக கரெக்டாக பதில் சொல்லுங்க இது வந்து மேபி இப்போ இருக்கிற கால மாற்றத்திற்கு அவங்க இல்லை இந்த பதில் நானும் நீங்கள் சொல்ல முடியாது மீனவர் தான் சொல்லணும் மீனவர்களுக்கு தான் அதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது இது கரெக்டாக தவறான்னு சொல்ல நான் சொல்லி ஓ பாட்டு போயிடுத்துங்க நான் ஒரு கலைஞர் பாடுகிற என்ன அழகான பாட்டெலாம் நான் போனேன் நான் கடலுக்கு துடுப்போட நான் கஷ்டப்பட்டேண்ணா நான் உழைச்சேனா நான் உழைக்கலை இல்லை இப்போ நான் ய
And number one, the public, and especially city, la Ama sir, and the call, the part, like, but solely to put on jail, like TV, all that, no, nothing, but man, all around, but the, yar, and the, that, 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 Yo, kalau kalau cara mari itu, ipo wajar mari pandra angga. Aduh, correcta tawaran, solat itu naa yar angga. Naa piye do pari pade ringga. Yo, wajar kela pandra angga. Aku lu tu yar angga terima. Yang angga teriada. Apa naa yar angga solat itu? So, andan da sural, andan da samudayam, andan da kaligal, andan da tu yar anggal, andan da sam samudaya katup partikal. Ia riye bishinggal turke. Sila kaligal, sila kalau cara anggal, jadi kuler turke. Jadi adi pedi la anggal sila bishita pandra ringga. Ada kalai ini ada solro, ada ni ayam. Anja part pohon orang, irkwe kuda ada, anja kalai irkwe itu kalai kerja ada. Adi ipuri terpula, ebi terpula, na, uru revolt ada terpula. Inda kalai yang anda ni, apa dia ni, anda uru uru kapatta makkalu da kalai, sabu kapan da kalai. Apin soli ni ariya talrat ke, na ida anda stage kondo orang ni uru uru yeder perla. Puno para atet tengen, para atet tengen. Para atet tu, anda rumba, anda uru, nama samudah itu lah, uru rumba, musimah pesi na uru kali. Inni kadu uru protest kemari irk. Hadu uru nalla bisho. Anak yar mati naga, awang ga mati naga. Yar anda kelbi ketang naga, yar paraya adi keranglo, anda samudah itu lah, awang ga kelbi ketang naga. Ni ari asol rata, kenapa mule ni yo kelbi ketang naga? Nada matra yan pan naga. So inda mari samudah matrang galu uru. Orang yeder pun orang, aduh orang mau mukio samudaya itu. Anak ini ent ini entire ini orang orang pecewar itu marah dengan orang orang samudaya pecewar itu. Alam itu, awang awang decide pan 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 berani esyo, awang awang kalau kira kira sural, anda anda time leh kira arasial, ini semua contribute pan terus. So kunci ni kita kalau simple aja, nanti na video kunci complicated. And kuripah, satu three four years mandi, nama Sebastian dan Chan Chan terindra, betul. Beli bandar tu, so terangan tu, aduh bandar tu kapram nariya counter itu sendiri liya. So aduh ni niaga tu, rumba heavy a face puning, and inno uru bisham anda uru butta gumel dudu tu kungul korupiri tak kamar dudu. Nek counter asin rade, rumba warisman aran dudu game arik kelak. Anak aduh perih bisham ana solamat. Yena yena ke, nak solat samudah itu, yena kira kira uru jadi ridiar kala, inno uru gender ridiar kala, inno uru Purla dar ridi ar klien, ini kerja comfort sepatah ini dalam perih eshima asal rade rumbat tawar. Ini etniyo per undu, ya bolok kastanggal dar kanga. Apri ini kerja, ini kontroversi se, inna inna dar kapur dina maksimum orang 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 tan threaten puna pora, asal pora, ana ana. Adi seri nara kapur dina, nade ke security selalu dina tayar pora, ala lan dar kong. Adi ur perih eshima amu soli kuda dina nane lepe. Ina samudah ayat ur katupa ka, ino. Ketemuan itu nala, rumbo ini kuda kasta pada orang yang nari perlukan. Aku kuda nikkerda, nampol orang duty life la. Ajaran rumbo clear ada. Aku kuda nikkerda. Koral benda aku koral. Aku kuda nikkerda yang orang gelu bela. So, ide ura rasial ridi ada Sebastian Sons di pesla. Inda buk putta ke benda ini kumunna di renda air ti padi muna lor putta ke ini dene. Anggela tu, Southern Music Carnatic Story ni. Ippa kalau cuci dalam anda, Tamil mui perpanir kanga. Anu potong kat dalam anda Karnataka sese orang barla ari, ada orang sindenai gal, ada orang rendah construction, ada orang theory, apa orang filosofi, segala macam. Adalah ada orang ikut samudaya katmana gal putih kau. So adalah jadi putih ya, orang chapter anda. Karnataka sese kulle ikut jadi percikan gal. Anu chapter dalam anda medal ada kerap bishing gal. Yar par rangga, yar kek rangga, yar par dulu le, ye amangga par dulu le, parin rana anggalah, awangge engko pita anggal, pere nama solradi. Ini betul lah na discussion ruko. Indo putta kau publish ayu uru naal anje masa, renda od edition kuarat. Cena usuala, ella eri talar kulo, renda versi ni changes punu, tawar gal lah kandu budi pun. Anje lah terin rukar cah, indo jadi chapter kena wande. Anje jadi chapter kena wara cah, dah. Wanda itu anggap anda jadi putih putih kerja. Sebenarnya nak fata ada luar percikan terjadi. Mereka leh irik kerang orang putih na ini dirikan. Ada leh jadi percikan putih ini dirikan. Hana anda instrument pandra orang kerang orang putih. Merdeka orang sehir orang. Aku kalau kini percikan ini dirikan. Ida putih na ini ada dalam. Yang mana jadi adik kita orang orang mirror ride itu. Apa anginnya baru tu? Yang kanan atas leh orang teriilan na. Hadi yang mind leh irik kerang orang mindset itu na. 
அது ஏன் கண்ணோட்டத்துக்கு வரல ஜாதி பற்றி நான் ஒரு சாப்டர் எழுதி இருக்கேன் ஆனால் ஏன் கண்ணோட்டத்தில் அவங்க தெரியவே இல்லைன்னா அது என்னோட மைண்ட் செட்டில் இருக்கிற பிரச்சனையை நான் புரிஞ்சுட்டேன் அப்போ தான் சரி மிருதங்க செய்கிறவங்கள் பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுத முடியுமா அப்படின்னு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிந்தனை வந்தது அதை அப்படியே எடுத்து சைடில் எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்போது அதுக்கப்புறம் இங்கே எடுத்துக்கிட்ட பேசின அப்புறம் சரி இதை பற்றி கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கிறச்ச அப்போ தான் அந்த செபாஸ்டியன் சென்ஸ் கதையை சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்து ஒரு நாலு வருடம் ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு முப்ப முப்பதுக்கு மேலே மிருதங்க செய்கிறவங்க வேறு வேறு க வெவ்வேறு கம்யூனிட்டிஸ் தமிழ்நாட்டில் கேரளாவில் ஆந்திராவில் கர்நாடகாவில் அவங்ககிட்டலாம் பேசி மிருதங்க வாசிக்கிறவங்ககிட்ட பேசி ஸோ இந்த புத்தகம் வந்து அவங்க வரலாறு மட்டும் இல்லை அவங்க சமுதாயம் மட்டும் இல்லை அவங்களோட ஹேபிட்ஸு அப்புறம் அவங்களுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான அவங்களுக்கும் மிருதங்க வாசிக்கிறவங்களுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு இது ரொம்ப ஒரு சமுதாய ஒரு அன்யூஷுவல் தொடர்புனே சொல்லுவேன் ஜென்ரலாக நம்ம எல்லாருமே வந்து சமுதாயத்தில் ஜாதி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்துக்குள்ள தான் நம்ம இருக்கும் என்ன விழிப்புணர்ச்சி என்ன ஓரளவுக்கு முற்போக்கு சிந்தனை எல்லாம் பேசலாம் ஆனால் நம்ம நீங்கள் என்ன ஜென்ரலாக நம்ம பார்த்தா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸில் யார் யாருன்னு பார்த்தோம் வச்சுங்களேன் ஜென்ரலாக ஒர்க்கில் இருக்கிறத விட்டுருங்க நம்ம வேலை செய்கிற இடம் வேறு அங்கே எத்தனையோ தொடர்புகள் இருக்கலாம் அது நான் என்ன சொல்லுவேனா ஒரு கான்ட்ராக்சுவல் தொடர்பு தான் வேலை சார்ந்த தொடர்பு கடைக்கு போய் நீங்கள் வாங்குறீங்க கடைக்காரனும் உங்களுக்கு தொடர்பு கிடையாது அது ஒரு பிஸ்னஸ் அதே மாதிரி தான் ஒர்க் பிளேஸ் பட் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு வளர்ந்தவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு அதில் ஒரு ஜாதி இருக்கும் அது நம்ம வேணுன்ட்டே பண்ணுறோமா அப்படின்லாம் இல்லை ஆனால் ஏன்னா சமுதாய கட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே அப்படி இருக்கிறச்சு அதுக்குள்ளே நம்ம எல்லாருமே மாட்டின்னு இருக்கோம் ஸோ ஆனால் இந்த மிருதங்க செய்கிறவங்களுக்கும் வாசிக்கிறவங்களுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு முக்கியமான ஒரு தொடர்பு செய்கிறவங்க நிறைய பேர் வந்து தலித் கம்யூனிட்டி வாசிக்கிறவங்க தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் பிராமின்ஸ் ஜென்ரலாக சொசைட்டியில் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு தொடர்பு நடக்காது நான் சொன்ன கடையில் நடக்கலாம் காய்கறி வாங்குறது நடக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கலாம் மேக்ஸிமம் இல்லாட்டா ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸில் நடக்கலாம் மிருதங்க செய்கிறதுல என்ன ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து இப்போது வயலின் வயலின் நீங்கள் ஏதாவது கிட்டார் வாங்கினா வச்சுக்கோங்களேன் கடைக்கு போகிறீங்க கிட்டார் வாங்கினா உங்களுக்கும் கடைக்காரனுக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரிங்ஸ் மாற்றுறதுக்கு திருப்பி ஒரு தூரம் போய்ங்க அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லுங்கள் அந்த வாங்கிட்டு வந்துடுங்க மிருதங்க அப்படி கிடையாது மிருதங்க வந்து ரெகுலராக ஏதோ ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அது தோல் மாற்றிட்டே இருக்கும் ரெண்டாவது மிருதங்கத்தில் மூணு தோல் இருக்குது எரும மாட்டுத்தோல் ஆட்டுத்தோல் மா பசு மாட்டுத்தோல் பசு மாட்டு அரசியல் பற்றி நம்ம நல்லாவே தெரியும் நம்ம நாட்டில் இப்போ இந்த மூணு தோலில் தான் வாசிக்கிறாங்க பிராமணர்கள் ஆனால் அது அவங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் அவ்வளோ தெரியாது அவங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் சும்மா தெரியாதெல்லாம் சொல்லாதீங்க நல்ல கேஸாக இருக்குல்ல வாசிக்கத்த சவுண்ட் வந்து அப்படியே கடவுள் வரேன்னு சொல்கிறேங்கல்ல பசு மாட்டிலன்னா அந்த சவுண்ட் வராது சரிங்களா இது ஒன்று ஆனால் இந்த வெய் வேலை செய்கிறவங்க யார் கொடுக்கப்பட்ட மக்கள் ஏன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மாட்டை கொ கொண்டு அதை தோல் எடுத்து ஜவ்வு எடுத்து அதில் ரத்தத்தை எடுத்து நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க ஆனால் தோல் வேணும் ஸோ அதனால் இங்கே ஒரு தொடர்பு வருது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப பிளெயினாக ஃப்ளாட்டாக பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு இது என்ன தொடர்பு இது இது ஒரு ஒரு ஆதிக்கம் தான் கரெக்ட் ஒரு ஆதிக்கம் தான் இதில் ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்குது ஆனால் மிருதங்க திருப்பி திருப்பி ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தூரம் சாதம்னு ஒரு இடம் இருக்குது அதை எடுக்கணும் கருப்பாக இருக்கும் மிருதங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருப்பு வந்து வந்து ஒரு ஸ்டோன் ஒரு கல்லும் நம்ம சோறம் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க கையிலே இப்படி போடுவாங்க ரவுண்ட் ரவுண்டாக அது மிக்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க அது மாத்திரையே கட இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு மிருதங்க செய்கிறவங்க தேவை ஸோ இவங்களுக்குள்ள இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு தொடர்புன்னு ஒன்று வருது ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வச்சுங்க நீங்கள் சும்மா வாசிக்கிற மிருதங்க ஆர்டிஸ்ட் விட்டுருங்க அதாவது ஒரு ஸ்கூலில் சும்மா கற்றுக்கிறேன் அதெல்லாம் விட்டுருங்க ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு எனக்கு குவாலிட்டி ரொம்ப ஹையாக வேணும் அப்போ என் கை வாகுன்னு ஒன்று இருக்குது என் கை ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் சாஃப்டாக இருக்கலாம் ரொம்ப வேர்க்கிற கையாக இருக்கலாம் ஸோ என் கைக்குன்னு இந்த மிருதங்க கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் மிருதங்க செய்கிறவங்கன்னா உங்களுக்கும் எனக்கும் நீங்கள் தான் எனக்கு பெஸ்ட்டாக செய்கிறேங்க அப்படின்னு நான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்துடும் இது இருபது ஆண்டு முப்பது ஆண்டு ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உங்களுக்கும் எனக்கு ஒரு தொடர்பு வருது நம்ம தொடர்பு நடுவில் இருக்கிறது மிருதங்கம் ஸோ நான் உங்களை மீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் முன்
ஸோ இந்த புத்தகத்தில் அந்த தொடர்பையும் நான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறேன் இது என்ன மாதிரி தொடர்பு இதில் அன்புன்னு ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்லைட்டா இது ஜாதி கட்டுமானத்தில் இருக்கிற ஒரு கான்ட்ராக்டா இது அதிகமும் இருக்கு இல்ல நிறைய அதிகம் இருக்கு நிறைய நிறைய அந்த புத்தகத்தில் நான் ஓப்பனாக பேசியிருக்கேன் இருக்கிற பிரச்சனைகள் பற்றி அதே சமயத்தில் ஒரு சும் ஒரு அன்பு இல்லைன்னு நான் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு என்ன எனக்கு தெரியல ஏன்னா சில கதைகள் ரொம்ப உணர்வு பூர்வமாக பூர்வமான ஒரு கதைகள் இருக்கு மிருதங்க வாசிங்களுக்கும் ஸோ இந்த புத்தகம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவங்க வாழ்க்கை அவங்க வரலாறு அவங்களோட சமுதாயத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் அவங்க தொடர்புகள் இதை தாண்டி எப்படி வந்து அவங்க இவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க இந்த ஒரு கர்நாடக இசை உலகத்துக்கு அப்படின்னு டீட்டெயில சொல்ற புத்தகம் தான் சொன்ன மாதிரி மேடையில பாடக்கூடியவங்க ஒரு செட் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஆடியன்ஸா இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு செட் ஆஃப் கம்யூனிட்டியா இருக்கிறாங்க இது வந்து எப்ப ஒரு மாற்றத்தை அடையும் பிகாஸ் இப்போ நான் ஓப்பனா கேட்கறேன்னா இப்போ ஆடியன்ஸா இருக்கிறவங்க இன்னும் செட்டியார் கம்யூனிட்டியா இருக்கலாம் இல்ல முதலியார் கம்யூனிட்டியா இருக்கலாம் பிராமின் கம்யூனிட்டி ஸோ இந்த ஜென்ரலான இந்த கம்யூனிட்டி ஸோ அதுக்கு அடுத்த படியாக இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி தலித்தா இருக்கலாம் எஸ்சி எஸ்டி ஸோ இந்த மாதிரி நபர்களுக்கும் ஒரு கர்நாடக சங்கீதத்தை எடுத்துக்கணும் என்னோட வா எனக்கு பிகாஸ் எனக்கு ஒரு மியூசிக் பிடிக்கும் எனக்கு ஸ்பெசிஃபிகா எனக்கு கர்நாடக சங்கீதத்தின் மேலே ஒரு ஆர்வம் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ நான் உள்ள வர்றதுக்கான அந்த ஸ்கோப் எப்படி ஸோ அது வந்து பாருங்க நீங்க கேட்கறீங்களே இது சமுதாய கேள்வி தானே இப்போ வெவ்வேறு துறையில் இதே கேள்வி கேட்கலாம் ஒவ்வொரு துறைகள் துறையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டைம்ல இது மாற்றங்கள் வர ஆரம்பிச்சது ஒவ்வொரு துறையில எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு துறையில சில கம்யூனிட்டி சமுதாயத்தில் எந்த கம்யூனிட்டிஸுக்கு வந்து அதிகமா ஒரு பவர் இருந்ததோ அந்த அந்த துறைகள் அந்தந்த கம்யூனிட்டி ரொம்ப கப்சா பண்ணி வச்சிருந்தாங்க கப்சா பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அப்படிதான் சொல்லுவாரு பட் ஸோ ஆனால் சமுதாயத்தில் வந்து நிறைய ஒரு விழிப்புணர்ச்சி வந்து ஒரு போராட்டம் வரைச்ச ஸ்லோ மாறுது இப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னென்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இசை கல்லூரிகள் இருக்குது கவர்மெண்ட் இசை பள்ளிகளும் இருக்குது அங்கே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வெவ்வேறு கம்யூனிட்டிலேருந்து வரவங்க தான் கற்றுக்கிறாங்க பாட்டு பரதநாட்டியம் எல்லாம் கற்றுக்கிறாங்க ஸோ ஏன் கேள்வி அவங்க எங்கே போகிறாங்கன்னா கேள்வி கேட்டேன் சரி இத்தனை ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கணக்கு போடலாமே நான் டூ தௌசண்ட்லேருந்து வச்சுக்கேன் இருபத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு இருபத்தி மூணு வருடத்தில் ஒரு வருஷத்தில் முந்நூறு பேர் வராங்கன்னு வச்சுங்க ஆறாயிரத்தி என்ன ஏழாயிரத்தி பேர் ஏழாயிரமா நம்பர் ஆ ஏழாயிரம் சரி பர்ஃபார்மன்ஸுக்குன்னு வருது வந்து அதுலேருந்து ஒரு ரொம்ப லோ பர்சன்டேஜே வச்சுக்கோங்க டென் பர்சன்ட் கூட வேண்டாம் ஒன் பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் எழுபது எழுபது பேர் கூட வரலையான்னு ஒரு கேள்வி வருது சரி எழுபதும் ஒன்றா இருபது பேர் வரலையா எங்கே போயிட்டாங்க இருபது பேருக்காவது பயங்கர டேலண்ட் இருந்தவங்க இருந்திருப்பாங்க ஸோ பிரச்சனை வேற எங்கேயோ இருக்கு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்றது பிரச்சனை கிடையாது நிறைய பேர் வந்து கர்நாடக சில சொல்லுவோம் அவங்க யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் அது ஒரு பொய் அதை ஃபஸ்ட்டு ஒழிக்கணும் அது ஒரு சுயநிலத்து சுய சுயநிலத்தை வளர்க்குற ஒரு பொய் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்றது பிரச்சனை இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஆர்வத்தை வளர்க்கறதுக்கு நம்ம ஆங்கிலத்தில் அப்ஸ்கில்லிங்னு சொல்லுவோம் அடுத்த லெவல் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேமரா வந்து ஒரு கிளிக் கேமராவோ ஒரு செல்ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அது அடுத்த லெவல் நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில்லிங் வேணும் அப்படின்னா அது தெரிஞ்சவங்களுக்கு போகணும் இப்போ ட்ரெயினர் ட்ரெயினிங்கு போகிறீங்க ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவல் எடிட்டிங் கற்றுக்கணும்னா வேற எங்கே போகணும் ஸோ இந்த அப்ஸ்கில்லிங் ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் கிடையாது அது ஏன் கிடையாது இந்த பள்ளிகளுக்கும் இந்த கல்லூரிகளுக்கும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அவங்க இருக்கிற ஒரு சூழலுக்கும் நான் பாடுற கச்சேரி சூழலுக்கும் ஒரு தொடர்பே கிடையாது இந்த தொடர்பை வளர்க்கணும் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் லேர்னர்ஸ் மாதிரி இப்போ ஃபஸ்ட் ஜெனரே முதல் இன்னொரு விஷயம் கலாச்சாரமோ கலையை சார்ந்த சமுதாய சார்ந்த மாற்றங்கள் வந்து அப்படி நடக்காது சொல்லிட்டு ஒரு ஜெனரேஷன் ஆகலாம் ரெண்டு ஜெனரேஷன் ஆகலாம் இப்போ நான் வந்து இப்போ படித்து நான் அவளுக்கு ஈஸியாக இப்போது பேசுகிறேன் இவ்வளோ கிளாரிட்டியோடு நான் பேசுகிறேன்னா இத்தனை ஆயிரம் வருஷம் என் குடும்பத்தில் எல்லாம் படிச்சுருக்காங்க அது எனக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட் பாருங்கள் இப்போ நான் தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் என் லைஃப்பில் நான் யாரோ வந்து படிக்கிறேன் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன்னா எனக்கு இன்னொரு பண்ணிட்டா ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் ஸ்கூலில் கணக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க வீட்டுக்கு வரேன் அந்த கணக்கு சூழல் வீட்டில் இருக்குமா ஸோ வீட்டுக்கு வந்தால் ஓவர் அதே தானே இசை இப்போ நான் இருக்கார் இவர் நல்லா பாடுவார்னு வச்சுக்கோங்க இவர் எனக்கு வந்து பா என்கிட்ட பாட்டு கற
ஸோ சான்ஸ் என்ன இருக்குன்னா இவரோட ஜெனரேஷனில் நான் என்னோட நான் டீச்சராக இருந்தால் ஒரு அளவுக்கு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இவரோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ சம்டைம்ஸ் இது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தலைமுறை ஆனால் இதுக்கு நம்ம எல்லோரும் முயற்சி பண்ணணும் கலைஞர்கள் முயற்சி பண்ணணும் சமுதாயம் முயற்சி பண்ணணும் அரசு முயற்சி பண்ணணும் எங்கெல்லாம் கச்சேரி நடக்கிறதுங்களோ அங்கே வந்து ஒரு ஓப்பன் இடமா இருக்கும் இப்போ ஒரு கச்சேரி நடக்கிற இடமே வந்து இப்போ ஓப்பனாக இல்லைங்களே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த கர்நாடக உலகத்தில் இல்லாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க யோ உங்கள் கச்சேரி வந்தாலே பயமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் ஏன் பயமாக இருக்குன்னு கேட்டேன் இல்லைங்க எல்லோரும் ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஏன் பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இவங்க விளையாடுன்னு வாயத்தர்களை இல்லை உள்ள தானே வந்து உட்காடுறாரு எப்படி நம்ம இதுதான் இதுதான் சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஒரு ரொம்ப ஒரு அசிங்கமான விஷயம் ஒருத்தரை பார்த்துட்டோம்னா அவன் எங்கேருந்து வரான் அவன் என்ன ஜாதி அவனுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது இந்த ஆள் ஏன் இங்கே வந்திருக்கேன் இந்த சிந்தனைலாம் மைண்டில் இருக்கும் அது கண்ணிலேயே தெரிஞ்சிடும் அது இன்றைக்கும் இருக்குன்றீங்க டெஃபினட்டாக இருக்குது நீங்கள் பெண்களை போய் கேளுங்களேன் உங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கிற பெண்களே பற்றி போய் கேளுங்களேன் இப்போ எல்லாம் விழிப்புணர்வு சேர்ந்து எல்லாம் ப்ரோக்ரெஸிவ்னு சொல்கிறோம்ல அவங்க ஆஃபீஸில் அவங்கள எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு அவங்களுக்கு கேளுங்களேன் இன்னிக்கும் இருக்கான்னு கேள்வியே கேட்க மாட்டேங்க இவ்வளோ பேசுகிறோம் ஈக்குவாலிட்டி பற்றி அதே தான் நீங்கள் ஜாதி என்ன வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு 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 பெண் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் என்டர் பண்ணாங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ புத்திசாலிங்க நான் பார்க்குறாங்க எல்லோரும் இல்லைங்களே அதே தான் நீங்கள் ஜாதி பார்த்த உடனே கணக்கு போட என்னை பார்த்து எவனாவது வந்து நீ யாரும் கேள்வி கேட்பானா ஏன் கேள கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா ஜாதி ஆதிக்கம் அதுதான் பிரச்சனை ஸோ இது எல்லாமே மாறணும் அது எவ்வளோ எல்லாம் மாறணும்னா ஆனால் முயற்சி முயற்சி இல்லாமல் இருக்க முடியாது நம்ம எல்லாருமே யாருக்கு எந்த அளவுக்கு முயற்சி ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இன்றைக்கி என்னென்னா முன்னாடி இல்லாத அட்வான்டேஜ்ன்றது ஒரு ஆன்லைன் இன்றைக்கி இசை கேட்கணுமா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்களா யூடியூப் இருக்குது ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் ஸோ முன்னாடிக்கு இருந்த ஒரு நிறைய சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் வந்துருக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்லுவேன் இதே வந்து முப்பது வருடத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா இருந்தாலும் உங்களுக்கு எப்படி போகிறதுன்னு தெரியாது எங்கே போய் பா கச்சேரி கேட்கணும்னு தெரியாது இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ஆன்லைன் யூடியூப்பில் பார்க்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்கும் வந்து நம்ம முயற்சி எடுக்கணும் யூடியூப்பில் இருக்க வந்து கேளுங்கன்னு நடக்காது இதுக்குன்னு முயற்சி எடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஸ்கூல் திறக்கிறீங்க ஸ்கூல் திறக்கிறதால எல்லோரும் ஸ்கூலுக்கு வருவான்னு தெரியாது நீங்கள் போய் கேட்டு வழி நின்று வாங்க ஸ்கூலுக்குன்னு கூப்பிடணும் அது மரியாதை அது விழிப்புணர்ச்சி அது சமுதாயம் புரிஞ்சுன்னு இருக்கீங்க வரத்துக்கே பயப்படுவாங்க நான் உள்ளே வரலாமான்னு கேட்பாங்க இப்போ நான் நான் என்னையே எடுத்துக்கோங்களேன் நான் இவ்வளோ பேசுகிறேன் இப்போ ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்துலேருந்து ஒரு பையன் டக்குன்னு வந்துடுவான் நான் வீட்டுக்குள்ளே வந்து சார் நீங்கள் பாட்டு சொல்லி கொடுப்பீங்களான்னு கேட்பேன் நான் நான் இவ்வளோ பேசினாலும் என்னோடய எல்லா வீடியோவும் பார்த்துருக்கலாம் நான் சொன்ன அரசியல் எல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் ஆனாலும் பண்ண மாட்டேன் ஏன் அவ்வளோ டிஃபிகல்ட் சொசைட்டி ஸோ நான் தான் வெளியில் போகணும் நான் தான் போய் சொல்லணும் வாங்கன்னு கூப்பிடணும் நான் தான் எஃபர்ட் எடுக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் எடுக்கணும் ஏன்னா எனக்கு அந்த டைம் இருக்குது எனக்கு அந்த ஒரு ப்ரிவிலேஜ் இருக்குது பண்ணாமல் என்ன பண்ணுறது பண்ணிட்டுருக்கேன் சும்மா கச்சேரி பாட்டு பணத்தை சம்பாரிச்சு போகிறது என்ன பிரயோஜனமே கிடையாதுங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம சே எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கலாம் இப்போ டேரக்டர் ரஞ்சித் அந்த மாதிரியான சைடில் நம்ம போகலாம் கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ நம்மளுமே வந்துட்டு சென்னை புறம்போக்கு பாடல்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் கொண்டு வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் என்ன மாதிரியான ஆதிக்கத்தை கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு சமுதாயம் பிகாஸ் அவங்க ஸ்பெசிஃபைடாக இப்போ பறை இசைனா இதை நான் ஸ்டேஜில் ஏற்றி நான் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன் சமுதாயத்தில் வெவ்வேறு போராட்டங்கள் இருக்கணும் ரெண்டாவது ஒவ்வொரு போராட்டத்துக்கும் ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அது மறக்காதீங்க ஸோ நான் வந்து என்னோட ஒரு சமுதாய சுச்சுவேஷன் என்னோட ஒரு ஜாதி சுச்சுவேஷன் என்னோட பொருளாதார சுச்சுவேஷன் அதை மைண்டில் வச்சுட்டு அதில் இருக்கிற லிமிட்டேஷன்ஸும் தெரிஞ்சுட்டு நான் ஒரு ஆடியன்ஸ் கிட்ட பேசுகிறேன் யார் ஜாதி ஆதிக்கம் இருக்கிற ஆடியன்ஸ் கிட்ட தான் நான் பேசுகிறேன் அவங்க தான் அவங்க தான் என்னோட ஆடியன்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணி நீ மாறணும் ஏன் அப்படின்னு நான் வந்து எவ்வளோ முடியுமோ நான் மாறணும் நீ மாறணும் நம்ம எல்லாம் மாறணும்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு போராட்டம் இப்போ ரஞ்சித் அவர் பண்ணுறது அவர் சினிமா விஷயமாக பண்ணலாம் இல்லாட்டா இப்போ பறை இசை காசு கட்டு அவர் அந் அவர் வந்து அந்த சார்பில் அதாவது அந்த சமுதாயத்தில் சார்பில் என்ன
ஆனா நான் அதை கேக்குறது அரசியல் ஆடியன்ஸ் தான் இருக்கு அது இசை ஆடியன்ஸ் எந்த அளவுக்கு அது இருக்குன்றது அது வந்து ரெண்டுமே மிக்ஸ் எப்படி ஒரு இசை ஆடியன்ஸ் நீங்க உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியுமா யார் இசை ஆடி இல்ல நான் அப்படி சொல்ல வரல இசை ஆடியன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது பட் ஸ்பெசிஃபைடா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா அது அரசியல் சார்ந்து மட்டும் யோசிக்கறாங்க இசைக்கு வராங்களானு கேள்வி கேக்குறேன் நான் என்ன சொன்னா எப்படியாவது வரட்டும்ங்கற சரி அரசியல் இப்போ எனக்கே நடக்கிறதுங்க நிறைய பேர் வந்து சார் நான் கர்நாடக இசையை கேட்கல உங்கள் அரசியலை பார்த்தேன் அப்புறம் கர்நாடக இசையை கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்படின்ட்டாங்க இப்போது அது நல்ல விஷயம் தானே ஆப்போசிட் இருந்திருக்கு உங்கள் பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்கள் அரசியல்னால பாட்டே கேட்குறதுலன்னு சொல்கிற ஆளுக்கும் இருக்கும் பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பரவாயில்லைங்க அரசியலுக்கு வரட்டும் நோ ப்ராப்ளம் அரசியலுக்காக வந்தாலும் தவறே கிடையாது இசையே அரசியல் தானுங்க கலை அரசியல் அரசியல் இல்லாமல் எங்கே கலை என்னெல்லாம் அரசியல் என்ன பாடுறேன்றது அரசியல் என்ன உடுப்பு போட்டுன்னு பாடுறேன்றது அரசியல் எங்கே பாடுறேன்னு அரசியல் யாருக்காக பாடுறேன்னு அரசியல் எல்லாம் அரசியல் தானே எங்கே இங்கே அரசியல் இல்லாமல் இருக்குது இந்த பாட்டு தான் பாடுவேன்னு சொன்னால் அரசியல் அப்போ ஏன் அந்த பாட்டு பாட மாட்டேங்கிறேன்னு கேள்வி கேட்பேன்னா ஸோ அரசியல் இல்லாமல் கலை இருக்க முடியாது நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் ஒரு முற்போக்கு அரசியல் இருக்கிற கலை எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் இருக்கணும் சாரி முற்போக்கு சிந்தனை இருக்கிற கலை எல்லாத்துலேயும் இருக்கணும் யோசிக்கிறோம் இது வந்து காஸ்ட்லஸ் கலெக்டிவ் பண்ணுற விஷயமாக இருக்கலாம் ரஞ்சித் அவரோட சினிமாவில் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இல்லை நாங்கள் பண்ணுற விஷயங்களாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே அந்த ஒரு காமன் கிரவுண்ட் இருக்குது அந்த காமன் கிரவுண்ட் சிம்மில் பண்ணுற விதங்கள் ஆடியன்ஸ் அரசியல்கிட்டையும் ஒரு டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் பட் நல்லது தான் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அந்தந்த பேர் போய் சேரணும் ஏன்னா இங்கே எல்லாரும் மாறணுங்க எல்லாரும் மாறினா தான் சமுதாயம் மாறும் அது அதனால் வெவ்வேறு பேருக்கு எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமோ அண்ட் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவங்க ஒரு ஐடியா வச்சுருப்பாங்க என்னோடய அரசியல் நான் இப்படி தான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சில பேர் வச்சுருப்பாங்க நான் சில பேர் வந்து இல்லை நான் வந்து டைரெக்டாக சொல்ல மாட்டேன் சார் நான் வந்து ஒரு குயட்டாக சைலண்ட்டாக சொல்ல அவங்களுக்கு அப்படி இப்போ எனக்கு அதுலேருந்து ஒரு வேறு ஒரு சிந்தனை இருக்கலாம் பட் அதுவும் தேவை அது கேட்குறதுக்கு பத்து பேர் இருப்பாங்க நிறைய பேர் எங்கே சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் எப்படி சொல்லாதீங்க சார் நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல நாசூக்காக சொன்னால் புரியும்னு எனக்கு எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு தெரில அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரில இன்னொருத்தருக்கு அப்படி சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்த அந்த வித்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க சொல்லணும் ஸோ இது இந்த கலப்படம் தேவை ஸோ ப்ரொமோக் ஆர்ட் ஃபெஸ்டிவலில் உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும்போது என்ன மாதிரியான பாடல்களாக இருக்கும் போது அவங்க பேசுறச்ச சமத்துவம் அப்படியும் ஒரு ஜென்ரல் தீம் வச்சுக்கலான்னு ஒரு பிளான் இருந்தது ஸோ சமத்துவம் சார்ந்த பாடல்கள் பாடல்கள் மட்டும் கிடையாது சமத்துவம் சார்ந்த சிந்தனைகளையும் வந்து பாடுற விதத்தில் மேடையில் நம்ம இருக்கிற விதத்தில் நம்ம ஷேர் பண்ணுற விதத்தில் சமத்துவம்ன்றது நிறைய விஷயத்தை சொல்லலாம் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ மேடையில் உட்காடுறேன் ஒரு சிம்பிள் விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் மு ஜென்ரலாக முன்னாடியில் இப்போ கூட நிறைய வந்து கச்சேரியில் எப்படி உட்காருவாங்கன்னா கர்நாடக கச்சேரியில் பாடகர் சென்டர் என்னோட ரைட் சைடில் மிருதங்கம் என் லெஃப்ட் சைடில் வயலின் கட்டம் கஞ்சீராக இருந்தாங்கன்னா அவங்க பின்னாடி இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு கச்சேரியில் இதை மாற்றிட்டேன் நான் என்ன சொன்னேன் நான் எதுக்கு சென்ட்ரலில் உட்காரணும் அப்படின்னு நான் சென்ட்ரலில் உட்காந்தேன் நான் தானே முக்கியமான ஒரு ஆள் அப்போ நீங்கள்லாம் வந்து எனக்கு எனக்கு வேலை செய்கிற மாதிரியா இப்போ தமிழில் அது மாதிரி நம்ம கர்நாடக சைடில் பக்க வாத்தியம் அப்படின்னு பேர் சொல்லணும் ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுங்க நான் அது வேர்டு யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அந்த கச்சேரியில் சரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு சீல உட்காரலாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு என்ன தூக்கி கொஞ்சம் சென்ட்ரல் சைடில் போய் என் பக்கத்துலேயே வயலின் கொண்டு வந்துட்டு மிருதங்கம் கட்டம் ஓகாட்டம் இப்படி சும்மா ஒரு சி அது முதல்ல பண்ணுறச்ச வந்து இது ஒரு சமத்துவமான ஒரு மூவ் தான் ஸோ சமத்துவம்ன்றது இங்கேருந்து கூட ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன் சமத்துவம்ன்றது பாடல் மட்டும் இல்லை எங்கே உட்காரத்துலையும் இருக்குது ஸோ இது மாற்று அப்போ வந்து எப்படிங்க இப்படி உட்காரங்க இப்படி உட்காந்தா வந்து கண் தெரியாதுங்க நீங்கள் சைடில் இருக்கீங்க இது மா இந்த மாற்றத்தில் ஃபஸ்ட்டு எனக்கே கஷ்டம் இருந்தது எனக்கு சென்ட்ரில் உட்காந்து பழக்கங்க சைடில் உட்காந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது ஐயோ என்னதுங்க எனக்கு ஃபோக்கஸ் ஏன் மேலே இல்லையே நம்மளுக்கே தோணும் அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பொசிஷன் நம்ம என்ஜாய் பண்ணப்புறோம் அதான் இது இது ஒரு சமுதாய லெசன் இது இந்த என்ன ஆதிக்க வேணா இருக்கட்டும் என்ன ஒரு பவர் இருந்திருக்கும் அந்த பவரை என்ஜாய் பண்ணிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் அதுலேருந்து நம்மளால் நீங்களே முடியாது ஆமாம் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இன்னும் என்னென்ன ஒரு மாதிரி இருந்தது ஃபஸ்ட் அவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க நீங்கள் சைடில் இருக்கீங்க கண்ணில் தெரிலலாம் சொன்னாங்க இன்றைக்கி
என்னோட சிந்தனை கிரேட் சார் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த சமத்துவத்தோடு நம்ம ஆரம்பிப்போம் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணதுக்கு ஸோ வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் ப்ரோமோ கார்ட் ஃபெ